హలో ఫ్రెండ్స్ మనం రోజు చాలా వాటి మీద టూ ట్వంటీ వోల్స్ ఆర్ టూ థర్టీ వోల్స్ అని అలాగే దాని పక్కన ఫిఫ్టీ హెర్స్ టు సిక్స్టీ హెర్స్ అని ఉండేది అసలు ఈ ఫిఫ్టీ హెర్స్ అంటే ఏంటి మన ఇండియాలో ఎందుకు ఫిఫ్టీ హెర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీయే వస్తుంది అన్నది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే సిక్స్టీ హెర్స్ ఇంకొన్ని కంట్రీస్లో ఉండేది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది బెనిఫిట్ ఎక్కువ అన్నది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే దీనికి రిలేటెడ్ వీడియో నేను ఇంకొక చేశాను మన ఇంటికి ఎలా టూ ట్వంటీ వోల్స్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యి వస్తుంది ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది నేను క్లియర్ వీడియో అయితే చేశాను అది పైన ఐకాల్స్లో అలాగే ఎన్ స్క్రీన్లో పిన్ చేస్తాను అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఇంకెందుకు ఆలోచన ఇప్పుడు నేను పైన మీకు చూపిస్తున్న వీడియోస్ అన్ని మన ఛానల్లో ఉండేటివి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే వాచ్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మెకట్రానిక్స్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగులో తెలుసుకోవాలంటే చూస్తేనే ఉండండి నా పేరు ఉదయ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యారు ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇండియాలో ఎందుకు వాడతారు అని తెలుసుకునే ముందు ముందుగా మనం హెడ్జెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం హెడ్జ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీని మనం హెడ్జెస్లో మెజర్ చేస్తాం ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందుగా హెడ్జ్ అంటే వన్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ అంటే వన్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ అనమాట మనకి ఈ హెడ్జ్ అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే హెన్రిచ్ రుడోల్ఫ్ హెడ్జ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేశాడు అంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేసిన వ్యక్తి కనుక ఆయన పేరులోని హెడ్జ్ని మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ యూనిట్గా పెట్టడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని వేవ్స్ అయితే మూవ్ అవుతాయో వాటిని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ ప్రయాణిస్తాయో వాటిని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఎక్కువ ప్రయాణిస్తే హై ఫ్రీక్వెన్సీ అని తక్కువ ప్రయాణిస్తే లో ఫ్రీక్వెన్సీ అని మనం అంటుంటాం దీన్ని బట్టి ఇండియాలో ఒక సెకండ్కి ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ ప్రయాణిస్తున్నాయి అనమాట అందుకే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఉంటుందని అంటున్నాం ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీలో ఒక సెకండ్కి ఫిఫ్టీ వేవ్స్ ప్రయాణిస్తున్నాయి అనమాట ఏదైతే వైర్ ఉందో దానిపైన ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను మరి ఇండియాలో ఎందుకు సిక్స్టీ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది కొన్నాళ్ళ క్రితం మన ఇండియాని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలిచ్చేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ హెడ్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అందుకని మనకు కూడా అలాగే కంటిన్యూ అయ్యి ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వచ్చింది అసలు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు ఈ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవాలి అమెరికా జపాన్ లాంటి దేశాల్లో సిక్స్టీ హెడ్జెస్ని ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో సిక్స్టీ హెడ్జెస్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అలాగే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అసలుకి ఈ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఎందుకు వచ్చిందని హిస్టరీలో చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో యుఎస్ఏలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్నోవేషన్ జరిగింది ఆ టైంలో డీసీ ఎలక్ట్రిక్ సప్లైని యూజ్ చేస్తుండేవాళ్ళు అంటే వన్ టెన్ వోల్స్ ఈ డీసీ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై ఇచ్చే కంపెనీ థామస్ అల్వా ఎడిస్ అంది ఆ కంపెనీ పేరు జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ ఈయనెవరో మీకు తెలుసు బల్పును కనుగొన్న వ్యక్తి ఆయన అనమాట కంపెనీ అదే టైంలో నికోలా టెస్లా అనే ఆయన ఏసీ కరెంట్ని ఇన్నోవేషన్ చేశాడు అది త్రీ ఫేజ్ సిక్స్టీ హెడ్స్ టూ ఫార్టీ వోల్స్తో ఇన్నోవేషన్ చేశాడు అనమాట నికోలా టెస్లా ఎందుకు సిక్స్టీ హెడ్స్ని చూస్ చేసుకున్నాడంటే ఆ టైంలో హ్యాస్ ఎల్ లోడ్గా ఏఆర్సీ ల్యాంప్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అందుకని ఈయన టెస్ట్ చేసే సమయంలో సిక్స్టీ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఆ బల్ప్ యొక్క ఫ్లెక్కరింగ్ చాలా తక్కువ ఉందని అంటే పర్ సెకండ్ సిక్స్టీ టైమ్స్ వేవ్స్ పాస్ అవుతున్నాయని దీని వలన ఆగి వెలగటం అనేది మనకి కనిపించటం లేదని ఈయన సిక్స్టీ హెడ్స్ని చూస్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది ఎప్పుడైతే ఏసీ కరెంట్ ఇన్నోవేషన్ జరిగిందో ఎడిసన్కి టెస్లాకి మధ్య ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వార్ అనేది జరిగింది ఎందుకంటే ఎవరిది బెటర్ అంటే ఎవరిది బెటర్ బెటర్ అనే గొడవ జరిగింది ఇది ఏసీ సిస్టమ్స్ కొంతమంది బెటర్ అని కొంతమంది డీసీ సిస్టమ్స్ బెటర్ అనే టైప్ గొడవ జరిగింది కొంచెం మంచిగా ఉండటంతో ఏసీ కరెంటే గెలిచింది అప్పుడు యూకే గవర్నమెంట్ ఏసీ కరెంట్ని యూజ్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసుకుంది సింగిల్ ఫేస్ వన్ టెన్ వోల్స్ సిక్స్టీ హెడ్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఈ విధంగా సిక్స్టీ హెడ్స్కి ఇన్నోవేషన్ అనేది జరిగింది బిఫోర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ముందు యూకే గవర్నమెంట్ అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏమనుకుందంటే మనం యుఎస్ టెక్నాలజీని ఎందుకు వాడాలి మనకి మనమంటూ సపరేట్గా టెక్నాలజీని డిజైన్ చేసుకుందాం అని అనుకుంది సో ఆ టైంలో కాపర్ అల్యూమినియం ధర ఎక్కువ అనమాట అందుకని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించేవారంటే వోల్టేజ్ని పెంచేసి కరెంట్ని తగ్గించేస్తే మనకి కాపర్
ఇది ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీతో రన్ అయ్యేది దీని అవుట్పుట్ మనకి వన్ థర్టీ కిలో వాట్స్ వచ్చేది సో మరి ఈ పవర్ ప్లాంట్ ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్థాపించారు యూకే ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ని వాడేవారు సో అందుకని ఇండియాలో కూడా ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ తో రన్ అయ్యే ప్లాంట్స్ ని స్థాపించారు సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎన్ని మిషన్ అయితే తయారు చేశారో అన్ని ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ తో రన్ అయ్యేటట్లే వీళ్ళు తయారు చేశారు అంటే ఫ్యాన్స్ ఇలాంటివన్నీ అనమాట అంటే ఆ టైమ్ లో వీళ్ళు స్థాపించిన ప్రతి కంపెనీ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ తో రన్ అయ్యేటట్లు వీళ్ళు నిర్మించారు అనమాట అంటే ఆ టైమ్ లోనే చాలా పవర్ ప్లాంట్స్ అన్ని పడిపోవడంతో ఇంకా మనం మార్చలేమో అది ఫిక్స్ కాబట్టి ఇంకా దాన్ని మనం అలాగే కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని లైక్ యుఎస్ఏ కెనడా జపాన్ ఇవన్నీ సిక్స్టీ హెడ్జెస్ అలాగే ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటున్న ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇవన్నీ ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ వాడుతున్నాయి ఈ విధంగా సిక్స్టీ హెడ్స్ కి ఫిఫ్టీ హెడ్స్ కి ఇన్నోవేషన్ అయితే జరిగింది సో ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అలాగే రన్ చేశారు కాబట్టి ఇండియా వాళ్ళు కూడా అలాగే ఫిఫ్టీ హెడ్జెస్ తోనే కంటిన్యూ చేశారు ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి మన ఇండియాలో ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు రన్ అవుతుంది వీటి మీద ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మరిన్ని ట్యూటోరియల్స్ కోసం డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది మీరు అక్కడ నుంచి నన్ను మీరు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీకు ఎలాంటి టాపిక్స్ కావాలో మీరు నన్ను అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా కూడా అడగచ్చు మీకు ఈ కంటెంట్ కానీ నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ గా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి అలాగే ఇది ఎవరికైతే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుందో వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ గా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ట్యూటోరియల్స్ మీరు తెలుగులో తెలుసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ సరికొత్త టాపిక్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంటే దట్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ స